అనగనగా ఒక ఊర్లో వీరయ్య అనే ఒక పేదవాడు ఉండేవాడు అతడు కట్టెలు కొట్టుకొని జీవించేవాడు అతడు తన కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడం కోసం చాలా కష్టపడేవాడు పెళ్లారకుండాని అడవిలోకి వెళ్ళి అక్కడ కట్టెలు కొట్టుకొని ఆ కట్టెలు ఊర్లోకి మోసుకొచ్చి వాటిని అమ్ముకొని ఆ వచ్చిన ఆదాయంతో జీవితం కొనసాగిస్తూ ఉండేవాడు ఇదిలా ఉండగా ఒకరోజు అడవిలో ఒక చెరువు పక్కనున్న చెట్టును కొడదావని కొమ్మలు నరుకుతుంటే అతని గొడ్డలి కాస్త ఆ చెరువులో పడిపోయింది చెరువులో దిగి చాలాసేపు గొడ్డలి కోసం వెతికాడు కాని లాభం లేకపోయింది ఎంతసేపు వెతికినా గొడ్డలి మాత్రం దొరకలేదు ఆ చెరువు గట్టున కూర్చొని చాలాసేపు బాధపడుతూ ఏడ్చాడు వీరయ్య కట్టెలు కొట్టుకుని అమ్ముకుంటే గాని అతడికి ఇల్లు గడవదు ఇదంతా తలుచుకొని వీరయ్య కళ్ళు మూసుకొని వనదేవతని ప్రార్థించాడు అమ్మ నా గొడ్డలి నాకు దొరికేలా చూడు అని మనసారా మొక్కుకున్నాడు కాసేపటికి వీరయ్య మొర ఆలకించి వనదేవత ప్రత్యక్షమైంది విషయం తెలుసుకుని చెరువులోకి దిగి ఒక బంగారు గొడ్డలి తీసింది వీరయ్యని భక్త ఈ గొడ్డలి నీదా అని అడిగింది దానికి వీరయ్య ఇది నాది కాదమ్మా అని బదులిచ్చాడు అప్పుడు దేవత మళ్లీ నీళ్లల్లో దిగి ఒక వెండి గొడ్డలి తీసింది దానిని వీరయ్యకి చూపిస్తూ ఈ గొడ్డలి నీదా అని అడిగింది కాదమ్మా ఇది కూడా నాది కాదు అని వీరయ్య వినయంగా జవాబిచ్చాడు ఈసారి వనదేవత చాలాసేపు నీళ్లల్లో వెతికింది వీరయ్య ఒడ్డున నిలబడి తన గొడ్డలి దొరకటం లేదని కంగారు పడసాగాడు ఈలోగా వనదేవత ఒక మామూలు ఇనుప గొడ్డలి చెరువులోంచి తీసింది అది చూపిస్తూ ఇదే నానీది అని అడిగింది దానికి వీరయ్య ఎంతో ఆనందపడుతూ కళ్ళు తుడుచుకుంటూ అమ్మా ఆ గొడ్డలి నాదే అని చెప్పాడు అప్పుడు వనదేవత వీరయ్య నిజాయితీని మెచ్చుకొని అతని గొడ్డలితో పాటు అంతకు ముందు చెరువులోంచి తీసిన బంగారు గొడ్డలి వెండి గొడ్డలి కూడా అతని చేతుల్లో పెట్టి నీ నిజాయితీ నాకు నచ్చింది ఇవి కూడా నువ్వే తీసుకో సుఖంగా ఉండు అని చెప్పి ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోయింది వీరయ్య ఆ మూడు గొడ్డళ్ళు తీసుకుని ఊరి బాట పట్టాడు ఆ తర్వాత వీరయ్య బంగారు గొడ్డలి వెండి గొడ్డలి అమ్ముదామని షావుకారు రత్తయ్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు వాటిని చూసి షావుకార ఆశ్చర్యపోయి వీరయ్య ఇవి నీకు ఎలా వచ్చాయి దానికి వీరయ్య జరిగిందంతా చెప్పాడు వెంటనే షావుకార్ రత్తయ్యకి అత్యాస కలిగింది అతను కూడా ఇనుప గొడ్డలు తీసుకొని ఆ అడవికి వెళ్ళి అక్కడున్న చెరువులో పడేశాడు ఆ తర్వాత వనదేవతను ప్రార్థించాడు వనదేవత ప్రత్యక్షమైంది అప్పుడు ఆ వనదేవతతో రత్తయ్య అమ్మా నా గుట్టలి నీటిలో పడిపోయింది నా మీద దయ ఉంచి కొంచెం సాయం చేయి తల్లి అని ప్రాధేయపడ్డాడు సరేనని చెప్పి దేవత చెరువులో దిగి అంతకు ముందులాగే ఒక బంగారు గొడ్డలి బయటికి తీసింది రత్తయ్య ఇదే నా నీ గొడ్డలి అని అడిగింది షావుకార్లు బంగారు గొడ్డల్ని చూసేసరికి ఆశ రెట్టింపైంది వెంటనే ఒక క్షణం కూడా ఆగకుండా అవునమ్మా నాదిదే నాదిదే అంటూ అబద్ధం చెప్పేశాడు రత్తయ్య మాటలకు వనదేవతకు కోపం వచ్చింది వెంటనే రత్తయ్యతో నాతోనే అబద్ధం చెప్తావా నీకు తగిన శాస్తి జరుగుతుంది అని చెప్పి మాయమైపోయింది వనదేవత ఆ షావుకార్ రత్తయ్యకి బంగారు గొడ్డలి దొరకలేదు సరికదా తీసుకెళ్లిన తన పాత గొడ్డలి కూడా పోయింది అందుకే ఎప్పుడు నిజాయితీగా ఉండాలి నిజమే చెప్పాలి నిజం చెప్పే వాళ్ళకి ఎప్పటికైనా మంచి జరుగుతుంది అబద్ధం చెబితే మొదటికే మోసం వస్తుంది